Hi all, good morning. Welcome to Maitri's Kitchen. On the eve of first year anniversary of Maitri's Kitchen, today we are going to telecast a video in a unique way which will be benefited to all. In this busy life schedules, all are running, running, running. We are missing to enjoy the moments of cooking and tasting of our elderly people recipes, which is always one of the best because they just do it with all mind mathematics and the taste comes out awesome and excellent, no words to express. So to benefit all of our younger generation and upcoming generations, today I am going to virtually anchor by speaking to aunt. So request each one of you all to listen to the conversation of authentic food preparation and enjoy the moments. Hello. Ah, I am Maitri, how are you talking about? I am good. so <laughs> நீங்க சொல்றத நான் அப்படியே பண்ணி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணி காமிப்பேன் சோ உங்க மைண்ட்ல இன்னைக்கு என்ன டிஷ் இருக்கு அத இது வெஜிடபிள் குருமா இத பண்ணலாம்ட்டுமா ஓகே தே வெஜிடபிள் குருமா நீங்க எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க அதுல என்ன வித்தியாசமா நம்ம போட போறோம் என்ன ஸ்பெஷல் வெஜிடபிள் குருமால சொல்லுங்க வெஜிடபிள் குருமானா காயங்க வந்துமா பீன்ஸ் ஓகே கேரட் நூக்கள் உருளைக் கிழங்கு அப்புறம் வந்து பட்டாணி ம் இதெல்லாம் போட்டு वेजिटेबल्स குருமா வைக்கலாமா ஓகே தே எப்படி கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்ல முடியுமா தே அதே மாதிரி நான் சொல்றேன் சொல்றேன் அதுக்கு என்ன அரை என்ன செய்யணும்னா செப்பு செய்யணும்னா பச்சை மசாலா போட்டு செய்யணுமா சரிங்க தே பச்சை மசாலாக்க ம் இது இஞ்சி பூண்டு ஓகே வெங்காயம் ம் பச்சை மிளகாய் ம் இதெல்லாம் வணக்கிக்கணும் ஓகே வணக்கிக்கணும் முதல்ல தனியா கொஞ்சமா தனியா போட்டு வணக்கிக்கணும் வணக்கி எடுத்துட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி வணக்கி எடுத்துக்கணும் தேங்காய் சோம்பு இதுவும் அரைச்சி தனியா எடுத்துக்கணுமா தேங்காய் எல்லாம் வணக்கி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணுமா வச்சுக்கணும் காய்களை தனியா வேகச்சு வச்சுக்கணும் தனியா வேகச்சு வச்சுட்டு அப்புறம் எண்ணெய் ஊத்தி பட்டை லவங்கம் சோம்பு தாளிச்சிட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வணக்கிடணும் வணக்கிட்டு இந்த காய்கள்லாம் வெந்துருச்சு இல்லையா அதையெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திட்டு இந்த மசாலா எல்லாம் அரைச்ச மசாலா எல்லாம் கொதிக்க வைக்கணுமா கொதிக்க வச்சு எல்லாம் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நல்ல காயெல்லாம் வெந்த பின்ன நமக்கு எவ்வளவு பதம் வேணுமோ சாம்பாரு ரொம்ப தண்ணியா வேணா ரொம்ப கெட்டியா வேணாம் அதே போல் பார்த்து அரைக்க வச்சிடணும் வித்தியாசமாவும் இருக்கு பிளஸ் கொஞ்சம் ரெசிபியும் திக்கா வரும் நினைக்கிறேன் குருமா கொஞ்சம் திக்கா வரும் திக்கா வரும் ஆமா அப்புறம் சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் போட்டு எல்லாத்துக்கும் வெச்சுக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ நீங்க கார எவ்வளவோ நம்ம பச்சை பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கார எவ்வளவோ பார்த்து ஓகே போட்டுக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் வந்து பண்ணி பார்க்கறேன் பண்ணிட்டு நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு நான் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்றேன் ரொம்ப ரொம்ப थैंक यू தே உங்க டைம்காக நீங்க என்னோட சேனல் கண்டினியூஸா பார்த்ததுக்கு ரொம்ப Hi friends
friends good morning welcome to maitri's kitchen so today recipe is a special recipe on the eve of our maitri's kitchen first anniversary we are going to telecast a special recipe for the day which is our veg kurma so request each and every audience to please watch the audio and get into our step by step process before we start into the video thank you each and every one for continuously supporting the channel and watching and giving your valuable comments keep watching and we will share the best of best recipes so let us get into our veggie kurma the first ingredient to do our veg kurma is our vegetables we are starting with beans potato cool raj also called as nukul carrot green chilli chopped coconut coriander leaves chopped onions fresh green peas dhania seeds ginger and garlic followed with cinnamon cloves and so on. so these are the main ingredients that is needed to do our veggie kurma so let us walk into our recipe by listening to our audio file as well so friends the first step to do our veg kurma is i've taken a wider pan just going to have 3 tablespoon to 4 tablespoon of dhania seeds i'm just going to dry roast it so already measured and kept so i'm just going to dry roast it and then let's see what is our next ingredient yes so friends the dhania seeds are popping up you can very well find it it's nicely fried and as you have the dhania seeds it is just getting pop popped up once it is ready so now i'm shifting this to a bowl yes so now we are going to have 3 tablespoon of oil yes so as the oil is getting heated i'm going to have these ingredients one by one So we are going to start with our chopped ginger, green chilli, and garlic. So we are going to toss this in our oil. So as it is getting tossed, I am going to add one small onion chopped as well to the above. So let us fry it for one or two minutes. Once it is all nicely fried, we will see what is our next step. So friends, our onion, ginger, garlic, and green chilli is nicely tossed. So I'm just going to keep this pan away from the gas so that once it is getting cooled, let us have it grained it along with. two more items so now let us keep this aside and now i'm taking another cooker so now what we are going to do is we are going to boil all our veggies so starting with our all the veggies are washed and kept so i'm just adding the veggies so starting with our potatoes chopped beans cool raj and the carrot yes so all the veggies are added add the required amount of water add very little amount of salt very little now we going to do a pressure cook one to two whistle and off the stove once the veggies are cooked so then let us see what is next let us close our lid yes so let us wait for one whistle friends our veggies are getting cooked meanwhile i'm going to grain all these to a fine paste so started with our roasted dhania seeds along with this i'm going to add the cooled ingredient of ginger garlic onion which is already fried in oil nicely 
So followed with that the required quantity of chopped carrot. Yes, so all the ingredients is ready. We are just going to make this to a fine paste. Onion, ginger, garlic, green chilli, carrot, sorry coconut followed with a roasted dhania seed. So make it to a fine paste by the time our veggies will get cooked and we will see what is the next process. So friends the vegetables are getting it's almost cooked we just need waiting to release a pressure. So now I have taken the same pan added 1 tablespoon of oil. So in this we are going to add the following ingredients cinnamon, cloves and soap. So toss it well. As you get the aroma we are going to add the chopped onions. So this dish is a speciality of my aunt dish. She has said she is a brilliant cook. She just cooks just like that and the taste will be so nice. We keep eating whenever we go to Bangalore, especially to our house. She is expert in cooking veg, non-veg, doing pickles, everything. She is expert in many items. So we started with this. So let us see how our journey goes. So yes, our cinnamon cloves all are getting tossed. You can find the smell. You can get the smell. So now I am going to add the chopped onions in that as the onions are getting chopped let us add the tomatoes yes so the onion is nicely tossed at this stage i'm gonna add two small size tomato as the tomato is getting tossed i'm just gonna so friends all the items are added you can find the tomatoes the onions everything is nicely getting cooked at this stage let us add our boiled vegetables yes the pressure is released open our cooker and just add our vegetables i'm just going to add the vegetable first then we we'll add the water so i'm just going to add have a boiled vegetables into this mixture. So friends, all the vegetables are added. At this stage, I am going to add the fresh green peas, 1 cup. So as the fresh green peas is added, we are going to add the required amount of salt. We have added very little salt while boiling the vegetables. So please add the required amount of salt. Followed with salt, I am going to add the veg stock so you can add as per the consistency of kurma if you want it too thick you can add little water or little watery then you can add more so i've just added the veg stock alone i'm not adding any extra water into it so as it is getting boiled let us give two minutes then we will add our paste which is ready all the vegetables are nicely getting boiled it's already a boiled vegetable now along with all the ingredients it's nicely getting tossed at this stage i'm going to add our grinded paste into it so just flip over the paste yes so the paste is added just give a quick mix Yes, as we added the paste, the masala, everything, our kurma is getting thickened. So still the raw smell of the paste goes away. Let us keep the gas in, sim, in medium flame and let us cook it for 5 more minutes and let us see what is next. So friends, you can find all our veggies is nicely boiled. It's giving such a aromatic smell. Feel like having right away. So it's come out very well as described by my auntie. So now I am just going to off the stove and just going to add little coriander leaves just for garnishing. So now let us have it displayed. So friends here goes our veg kurma which has come out very well. It goes very well with all tiffin items and rice items. So today we are going to have this hot hot veg kurma with hot idlis. So please do try this recipe. Keep watching all the recipes and we will come up with a super celebrity shortly. Happy cooking. Stay safe. Bye bye.